todos. Gostaria de deixar registrado o meu agradecimento ao Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho, NEP, Bezerra de Menezes, por esta oportunidade de desenvolvermos os estudos referentes ao Evangelho de Lucas. Agradecer aos autores das obras bibliográficas que nos auxiliam e na minha pesquisa específica de hoje, a Carlos Torres Pastorino, Mateu Henry, Morel Felipe, o Novo Testamento é traduzido por Haroldo Dutra e a biblioteca bíblica.blogsport.com. Bom, o tema abordado será o nascimento de João Batista, dando continuidade ao capítulo 1, sendo os estudos dos versículos de 57 a 66, que nos diz o seguinte. Completou-se para Elizabeth ou Isabel né, o tempo de parir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor aumentou sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Aconteceu que no oitavo dia vieram circuncidar a criança, porém o chamavam pelo nome do pai Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse, não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe, não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntava ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu, João é seu nome. E todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu como também sua língua e falava bem dizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos e em toda a região da Judéia comentava-se o acontecido. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Então eu trago os meus comentários sobre essa perigo, dizendo o seguinte, atendendo a ordem cronológica dos fatos, é, Morel Felipe me chamou a atenção do porquê o evangelista Lucas ter trazido de início a história de João Batista e não a de Jesus. Me chamou bastante atenção isso. Pois bem, João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, como todos nós já sabemos, o espírito de Elias reencarnado, seria a criança comprometida a ser o precursor de Jesus. O homem que prepararia o caminho e anunciaria a chegada do Cristo. Um homem consagrado a Deus, um espírito santo, ou seja, um, um espírito íntegro, um espírito completo em sua experiência terrena. Jesus disse mais tarde que dentre os homens nascidos de mulher não há ninguém maior do que ele, mas não como um espírito puro, porque ele precisava reencarnar. Essa frase a gente sempre tem trazido, mas eu, eu achei legal falar de novo. Os episódios da vida de João Batista são encontrados com mais detalhes em Lucas, que evidencia a importância do precursor de Jesus no trabalho em converter muitos israelitas, ou seja, muitos judeus ao seu Deus. E por episódios trazidos por Mateus. Então, foram os dois que mais falaram sobre João Batista, Lucas e Mateus. São esses dois evangelistas que trazem a importância da figura do João Batista na vida de Jesus. Então, como precursor, o enunciado sobre a vinda de Jesus começa dentro do ventre, quando no versículo 41, Elizabeth, ao ouvir a saudação de Maria, o nascituro salta em seu ventre, denunciando a presença do Cristo. Isso já foi uma análise minha, particular, né? Porque naquele momento o espírito de Elias ele já se pronuncia, né? Identificando a presença do Cristo. Então, e no versículo 21, 51, desculpa, Lucas confirma a hospedagem de Maria na casa de Isabel pelo período aproximado de três meses. Naquela época era muito comum parentes permanecerem por bastante tempo na casa dos que visitavam, por conta das dificuldades de locomoção. Sendo assim, é possível sim que Maria tenha permanecido com Isabel por este tempo e presenciado o nascimento e a circuncisão de João Batista, como indica, indica a nota inserida na Bíblia de Jerusalém. Maria permaneceu, provavelmente, com Isabel, até o nascimento e a circuncisão de João. 
Então, a presença de Maria deve ter sido, sido de grande ajuda para Elizabeth por ter experimentado as dificuldades de um primeiro embaraço na sua vida, na sua idade avançada. Alguns pontos nesta perícope me chamaram a mais atenção do que outros e irei me atentar a elas, tá? A cerimônia da circuncisão. Também já falamos bastante sobre a circuncisão aqui, mas eu acho um ponto muito interessante nessa passagem. Então, a cerimônia de circuncisão, ela deveria acontecer sempre no oitavo dia do nascimento, um costume. Então, não importando se este dia fosse o sábado sagrado, dia do descanso, era um acontecimento importante na família de um menino judeu. E a operação era realizada normalmente pelo sacerdote. Era um dia de alegria quando amigos e membros da família celebravam o advento de um bebê que chega a ser parte do pacto de Deus com Israel. Então, a circuncisão prática, que tem como objetivo remover o prepúcio do órgão de reprodução masculina, tem significado especial para a tradição do judaísmo, cuja origem estaria relacionada a um sinal ou acordo divino estabelecido com Abraão. Ele diz, farei circuncidar a carne de vosso prepúcio e esse será o sinal da aliança entre mim e vós. O fato de Lucas citar a presença de Isabel neste momento da circuncisão demonstra que a operação se realizou em sua residência, nos fala Pastorini. Pastorino, pois a mulher que dava a luz só poderia sair de casa 40 dias depois do parto. Juntamente neste ato da circuncisão, rito pelo qual o menino era oficialmente incluído no povo israelita, era-lhe imposto o nome. Então, eles tinham dois acontecimentos importantes né, no mesmo momento para se comemorar na mesma data, que era a circuncisão e a escolha do nome. E aí eu lembro, né, eu estudando, é, analisando esses fatos, a gente começa a viajar, como lembrou certa vez Marli, a gente acaba viajando né, no fato. E aí eu confesso que eu pensei a lembrar quanto foi importante também essa escolha dos filhos, né, como se acontece, como é que aconteceu, né, a... a a interferência dos amigos em, em dar sugestões da própria família, em citar. Ah, coloca o nome do avô, da avó. Então, assim, aquela festa, né? Então, é, é, é algo que acontece não só com os judeus, mas eu acho que qualquer família que está que naquele momento né, de, de receber um bebê, de, de, de colocar seu nome, de apresentar a sociedade como um todo. Então, assim, é uma festa. Então, assim, imagine como não era essa festa, essa harmonia perante esse, o povo, né? Que já tinha essa tradição muito forte, né? Então, a gente acaba viajando junto com essa história, eu acho, assim, bem encantador. Então, os vizinhos e parentes que acompanhavam este momento da escolha do nome queriam colocar no filho o nome do pai, causando estranheza por estar contrariando o costume israelita, mas... Em vista da idade avançada de Zacarias, chegaram à conclusão de que não haveria possibilidade de confusão no futuro entre os dois. Então, não seria um problema, por conta da idade de Zacarias. Então, o que eles não contavam era com a intervenção de Isabel, dando ao menino o nome de João. E mesmo os parentes não aceitando a sugestão, pois segundo a tradição judia, a mãe não poderia escolher o nome do filho, Portanto, os familiares não queriam dar crédito, pois o costume era que alguém da família fosse homenageado no nome do menino, quem sabe algum deles até, né, que estavam ali presentes. Então, escrevendo em uma tabuinha, Zacarias vem a confirmar o que disse Isabel, que o nome da criança seria João. Então, João significa o Senhor é misericordioso. Então, ao, ao, ao assumir o nome do seu filho, de João, conforme anunciado pelo anjo Gabriel, instantaneamente Zacarias voltou a ouvir e a falar, deixando todos admirados e suas primeiras palavras foram de louvor a Deus. Então, a promessa estava sendo cumprida e todo esse tempo em silêncio e reflexão, com certeza, trabalharam a espontaneidade do seu louvor. 
Então, quando se encontrou com o anjo no altar, suas atitudes foram de temor e dúvida. Agora, com esse acontecimento, só havia lugar para alegria. Então, o fato de Zacarias ser capaz de falar imediatamente surpreendeu a multidão e permitiu a cada pessoa relatar a verdade do louvor de Zacarias a Deus. Então, tudo isso fez com que as pessoas à sua volta se maravilhassem, inclusive em termos de referência, e assim, ao invés de darem palpites, o acontecimento os levou a se perguntarem sobre o futuro daquele menino, pois tudo era extraordinário. Então, a notícia não se espalhou por toda... A notícia, então, desculpa, se espalhou por toda a região montanhosa, na área de Jerusalém, de que esta era uma criança em comum. Então, meus irmãos, é isso que eu trouxe para vocês. Né? Espero que possamos guardar em nossos corações esta passagem e tenho certeza que deva contribuir, né? deverá contribuir para os próximos encontros aqui do nosso grupo. Então, que Deus nos abençoe e obrigada por me ouvir. Thank mm -hmm. you.